，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。消失三年的演员胡歌一回归就是顶流，对县委大院上透了，胡歌接剧本的眼光真的牛。最近消失三年的胡歌终于又出现在大众视野里了。一十二月七日，由胡歌主演的电视剧《县委大院》登陆央视一套黄金档。首播收视率就直接破百分之二，后续依然稳居全国收视第一。《县委大院》作为一部县里剧，一方面的承担宣传任务，另一方面又要避免假大空，要让观众看得明白。看了六集正片，剧情节奏都还不错，剧本很扎实，台词和细节的处理都下了真功夫，演员也演得自然。前几集两条线并行。还给接下来的事埋下了伏笔，才这么几集就看点很多，很有吸引力了。一第一集尺度就开很大，揭露前线领导数据造假。第一集梅小哥被任命为光明县县长，曹县长秉着看热闹不嫌事大的原则，跑来一顿寒暄，直接揭露了梅小哥的前任县领导数据造假，把八头奶牛抱成八百头，直接资产过亿。胡歌的塑造能力真的很厉害，梅小哥这个新任县长真的很难，一上任就面临一大堆问题，但他成功的把临危受命、举步维艰这一形象立住了。有个细节是，胡歌应该是两场吃饭戏，一场和李光洁设定是他朋友同学，一场和黄磊上级。胡歌的表演有很大的不同，在李光洁面前就很放松舒展。但和黄磊吃饭的时候就很注意，还会主动给黄磊加醋。老胡细节真的用心了。原本胡歌是一个我很熟悉的，看了他那么多剧，基本上会猜到他说话的表情该做什么动作。但是这部剧里他的表演多了很多不一样的方式，更自然、更贴合角色的方式，完全不会出戏，会觉得梅小哥就是为他而生的角色。以前的胡歌，现在的胡歌，胡歌，我并不喜欢走在最后，只是喜欢慢慢走。在浮躁和喧哗中，胡歌不消耗自己的口碑和声誉，不急不躁的在演艺圈扎根生长，用好作品回馈每位喜爱他的观众。是稀缺的，他是好演员